தமிழ் சினிமாவின் பிரபல இயக்குநருமான நடிகருமான நாடக நடிகருமான எழுத்தாளர் சமுத்திரக்கணி அவரை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அவருடைய மனைவி யார் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சமுத்திரக்கணி ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் ராசபாளையம் செட்டூரில் இவர் வந்து பிறந்து வளர்ந்துருக்காரு இவருடைய அம்மா இன்னும் அங்கே தான் வந்து இருக்கதா தகவலும் அவரே வந்து சொல்லியிருக்காங்க அன்னையர் தினத்தப்போ கூட அவங்க அம்மாவை பற்றி ரொம்ப எமோஷனலாக அந்த மனுஷன் உருகி வந்து பேசியிருந்தார் அதோடு மட்டும் வந்து இல்லாமல் இவர் வந்து அறுபத்தி மூன்றாவது தேசிய திரைப்படத்துக்கான விருதுகளை வந்து வாங்கியிருக்காரு அது விசாரணை படம் பெஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர் அப்படிங்கிற விருதையும் இவர் வந்து வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அதோட மட்டும் வந்து இல்லாமல் இயக்குனராக அவர் என்னென்ன அவார்டு வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு வந்து பார்த்தா இரண்டாயிரத்தி மூணாவது வருஷத்தில் வெளியான உன்னை சரணடைந்தேன் அப்படிங்கிற படத்துக்கு சிறந்த கதை வசனத்திற்கான தமிழ்நாடு மாநில திரைப்பட விருதுகள் இவர் வந்து வாங்கியிருக்காரு அதோட மட்டும் வந்து இல்லாமல் நிறைஞ்ச மனசு நாலு இது நாலுங்கிற தெலுங்கு படத்துலையும் வந்து பணியாற்றியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் தமிழில் வெளியான நாடோடிகள் அப்படிங்கிற வந்து படத்துக்கு சிறந்த இயக்குனருக்கான ஃபிலிம்ஃபேர் விருது வாங்கியிருக்காரு சிறந்த இயக்குனருக்கான விஜய் டிவி விருது சிறந்த கதை திரைக்கதை எழுத்தாளருக்கான விஜய் இந்த விருதுகளையும் இவர் வந்து வாங்கியிருக்காரு அதோட மட்டும் வந்து இல்லாமல் போராளி அப்படிங்கிற வந்து படத்துக்கு சிறந்த உரையாடலுக்கான எழுத்தாளர் விருதை வந்து வாங்கியிருக்காங்க அப்புறம் நிமிர்ந்து நில்லுடன் ஒரே சமயத்தில் தெலுங்கில் வந்தது ஜெயம் ரவியோட அந்த படத்துக்கு வந்து இவர் வந்து மெனக்கிட்டு அந்த விருதுகளை வந்து வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் நடிகராக இவர் எந்தெந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வெளிவந்த பார்த்தாலே பரவசம் அப்படிங்கிற படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடிச்சிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து நடிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு சுப்பிரமணிய புறமாக இருக்கட்டும் ஈசனாக இருக்கட்டும் சாட்டை இது மாதிரி சில முக்கியமான படங்களில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மனுஷா நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் இதை தாண்டி தொலைக்காட்சியில் எந்த இதில் வந்து இவர் வந்து பண்ணியிருக்காரு எந்த தொலைக்காட்சியில் வந்து நடிச்சிருக்காருன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூன்றில் வந்த தமிழில் வந்த அன்னை அப்படிங்கிற ஒரு சீரியல் மெகா தொடர் சீரியல் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் தற்காப்பு கலைதிராத ஒரு சீரியல் அதுக்கப்புறம் ரமணி அப்படிங்கிற வந்து ஒரு சீரியல் தங்க வேட்டை அப்படிங்கிற ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ அதுலேயும் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ரம்யா கிருஷ்ணன் அந்த ஷோ பண்ணாங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அரசி அப்படிங்கிற வந்து ஒரு தொலைக்காட்சி தொடர் அதுலேயும் இவர் வந்து பண்ணியிருக்காரு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அதில் ஆடுகளம் அப்படிங்கிற வந்து படத்துக்கு நடிகர் கிஷோருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் டப்பிங் கொடுத்துருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் முரளி சர்மா அதாவது தோனி அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்தது அதில் முரளி சர்மாவுக்கு இவர் தான் வந்து டப்பிங் கொடுத்துருக்காரு இது எல்லாமே வந்து ஒரு பக்கம் வந்து இருக்க இவர் படித்தது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தா பிகாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சட்டப்படிப்பு வந்து படிச்சிருக்காரு அதோட மட்டும் வந்து இல்லாமல் இவர் தன்னுடைய தகப்பனாக வந்து பார்க்குறது இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக சொன்னால் தகப்பன் சுவாமியாகவே வந்து பார்க்குறது யார் அப்படின்னா இயக்குனர் சுகரம் பாலச்சந்திரத்தை என்ன காரணம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் சென்னைக்கு வந்து பயங்கரமாக வந்து கஷ்டப்பட்டு வாடகை கொடுக்க கூட முடியாத வந்து ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்திருக்காரு ஹவுஸ் ஓனர் வந்து ஆறு மணிக்கு வாடகை கேட்டு வரார்னா நாலு மணிக்கு அவர் வீட்டை விட்டு வெளியில் போயிடுவாராம் அப்படியான வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் வந்து இவர் வாழ்ந்து வந்திருக்காரு அவ்வளோ தூரம் தன்னுடைய கஷ்டத்தையும் பகிர்ந்திருக்காரு ஒரு சமயம் இவர் வந்து திருமண ஒன்னாம் <laughs> இவர் திருமணமும் வந்து பண்ணிட்டாரு திருமணம் வந்து பண்றப்ப கூட அந்த ரொம்ப சிம்பிளா தான் நம்ம கல்யாணம் வந்து இருக்கணும் ஏன்னா கல்யாணம் நடத்துற அளவுக்கு கூட வந்து அவ்வளவு தூரம் வந்து வசதி இல்லை ரொம்ப சிம்பிளா வந்து முடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பேசியிருக்காங்க அதுக்கு அவங்களும் வந்து சரின்னு இருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனால் இவர் திருமண தன்னைக்கு இவருக்கு உடம்பு சரியில்லை பயங்கரமான காய்ச்ச காய்ச்சலோட தான் இவர் ஜெயா காலத்தில் தாலி கட்டியிருக்காரு திருமணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் இவர் வந்து அந்த கிராமத்துக்கே வந்து போயிருக்காரு இது எல்லாமே ஒரு பக்கம் வந்திருக்க இந்த விஷயம் நம்ம பாலச்சந்தர் அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருது இயக்குனர் சிகரம் தெரிஞ்ச உடனே கல்யாணத்துக்கு வந்து யாரையும் கூப்பிட முடியல வைக்க முடியல அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டாலும் அவருக்கே தெரியாம நம்ம இயக்குனர் சுகரம் பாலச்சந்தர் ஒரு சர்பிரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு சமுத்திரக்கணியையும் ஜெயாவையும் வந்து அவர் நேராக விருந்து கூப்பிடுற மாதிரி வந்து கூப்பிட்டுருக்காங்க அங்கே என்னன்னா பாலச்சந்தர் தலைமையில் சென்னையில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரிசப்ஷன் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காரு அதில் சினிமாவை சேர்ந்த பல பிரபலங்கள் எல்லாருமே வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க தன்னோட வாழ்க்கையில் மிக மறக்க முடியாத வந்து ஒரு தருணம் அதோட மட்டும் வந்து இல்லாமல் என் அப்பா அம்மா இருந்து பண்ணக்கூடிய அந்த இடத்த என்னுடைய ஆசான்